Allez, c'est parti pour la matinale. Gestion de fortune, investissement, conseil, profession, CGP, patrimoine 24. Je suis avec Louis Desforges. Louis, ça fait plaisir de vous revoir. Merci Frédéric, bonjour. <rire> Louis, je le rappelle, j'annonce, vous êtes directeur du développement de Jupiter M. On vous a retrouvé, entre autres, la semaine dernière à Patrimonia, dans vos nouveaux habits de lumière. C'est une nouvelle aventure. C'est quoi Jupiter AM bah, euh, Oui, Frédéric, euh, j'ai fait ma rentrée des classes la semaine dernière, effectivement. Il me tardait d'arriver ouais. chez Jupiter AM. Bah, C'est un asset manager euh, anglais, ouais. londonien. Euh, j'ai l'ambition de le faire encore plus connaître sur le marché jour. français. Ça pèse combien Ça pèse 60 milliards. Ah Alors, ça fait un peu d'argent quand même. C'est beaucoup d'argent. Je vous rappelle que le plus grand asset manager euh, gère, euh, je crois, 15 000 milliards de ouais. dollars. Donc, euh, Mais c'est un a... indépendant, c'est une boutique C'est une boutique indépendante, exactement. C'est euh, hyper important. Alors, il y a quelques gérants stars. Euh, dont euh, Ariel Bézalel ouais. euh, sur la partie obligataire. Jupiter, c'est un peu un équivalent de Carmignac, si je comprends. Bah, c'est vous qui le dites, ouais. mais euh, euh, si c'est pour dire que c'est une société de gestion entrepreneuriale avec des gérants de référence qui assument leur, leur gestion, qui ne se font pas dicter une loi du parti euh, au sein de la ouais, société. Ouais, ouais, et indépendance. Vont, euh, voilà, donc une vraie indé exactement, une vraie indépendance d'esprit euh, qui est cultivée euh, dans la maison. Alors oui, on peut, on, on peut, dire, on, on peut dire ça, tout à fait. Euh, c'est quoi les expertises, hein, les classes d'actifs qu'on aime bien travailler chez Jupiter bah, C'est global. Euh, quand on gère 60 milliards, euh, bah, ouais, on ouais. est amené à agir un peu sur tous les types de marchés. Donc, il y a de très belles expertises euh, sur la partie action avec quelques fonds thématiques qui ont déjà été euh, présentés au marché français. Il y a une grande expertise sur euh, le marché obligataire. On va euh, probablement en, ouais. en, en reparler. Il y a aussi de la gestion alternative euh, et de la gestion diversifiée. Okay. Donc, vous voyez un spectre euh, large. Euh... Euh, allez, Louis, euh, je ne vais pas faire du rentre dedans, mais quand même sur L'obligataire joue un fonds Jupiter Dynamic Bonds, moins 18% year to date, moins 18% depuis le début de l'année. C'est pas facile à vendre quand même. Non, pas, alors, euh, bon, j'aime les, les, quand même. J'aime les challenges. <rire> c'est ce qu'on voit. Euh, non, c'est pas facile à vendre. Euh, maintenant, euh, c'est un fonds qui a été proposé euh, depuis trois ans par Jupiter euh, sur le marché du retail en France. Ouais. Donc, c'est certainement pas le moment d'abandonner ce sujet-là. Bien au contraire, surtout que nous, on a une forte conviction. On sait d'où ça vient. La perf, elle n'est pas incohérente. C'est pas une surprise. Bah oui, hein, L'actualité euh, euh, nous dit bien euh, ce qui se passe sur le monde obligataire. Nous, notre conviction, c'est que cette, cette actualité, elle est en train de construire des occasions euh, inégalables euh, pour euh, construire des positions ou les renforcer sur l'univers obligataire. Et Jupiter Dynamic Bond, c'est un fonds diversifié obligataire, donc tout type de stratégie obligataire partout dans le monde. Il a clairement subi... Euh, cette politique les, très agressive de remonter des taux, des taux ben, bien sûr, des banques centrales, on sait pourquoi elles le font. Euh, donc ça, bien sûr, la performance est, est, est difficile à, à supporter. C'est peut-être un point d'entrée, du coup. Ben, C'est notre conviction. En fait, si vous voulez, euh, euh, pour, pour rappeler la mécanique de manière peut-être ouais, simple... Quand les taux, quand les taux montent, le, le prix du papier baisse. Ah ben, hein, le nominal baisse. Si, C'est symétrique. Ça, c'est la base de la base. Vous ouais. avez révisé vos leçons, Frédéric. Mais ouais. surtout, ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, le sujet central, c'est l'inflation. Donc, Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, les banques centrales veulent tuer l'inflation. Elles sont hyper agressives dans leur politique de remontée des taux. Et forcément, quand on est porteur obligataire, on subit ça de plein fouet, ben oui. comme vous le dites, le papier baisse. Mécanique. Nous, notre conviction, c'est que ce que les banques centrales font aujourd'hui, c'est de construire demain une récession assez agressive qu'on commence à voir poindre dans le, les, les différentes parties du monde. Cette récession, alors on pensait qu'elle arriverait plus tôt, elle tarde à venir. Euh, mais cette récession, quand elle va s'imposer, quand elle va devenir le principal sujet d'actualité, alors là, on va avoir un monde obligataire qui va se retourner, des politiques de taux qui vont devoir s'adapter. Et c'est là où, à notre avis, il faudra être présent euh, pour clair. profiter des faits de rattrapage, euh, euh, à notre avis, assez considérable. C'est bien, Louis Desforges, parce que la question était vraiment s'appliquer un peu. Allez pour terminer, il y a un autre de vos fonds que j'ai vu en préparant cette interview, le, le Jupiter Stratégique Absolute Return, qui est dans le vert depuis euh, le début de l'année. Et pourtant, c'est de l'obligataire. Ça fonctionne comment, cet Absolute Return Oui, alors, c'est une approche euh, très différente. C'est fait par la même équipe, mais c'est une approche très différente parce que là, on est dans un fonds Total Return, donc une stratégie qui vise à être complètement décorrélée des marchés obligataires. Euh, donc, c'est de la gestion alternative ouais, obligataire. Ouais. Ça travaille euh, sur euh, des stratégies long short euh, sur les différentes classes d'actifs, inflation, devises, crédit, ob obligations gouvernementales euh, de pays développés ou de pays émergents. Et pour chacune de ces classes d'actifs, ça va se donner des, des fourchettes d'exposition, une stratégie qui va être définie évidemment par une vision macro, mais assez court-termiste, très encadrée en risque. 
Voilà, donc c'est une sorte de long short obligataire, pour dire les choses de manière peut-être plus, euh, plus simple. Et effectivement, cette, euh, cette euh, adaptation euh, très euh, fréquente des stratégies pour aller grappiller okay. quelques petits Vraiment pourcentages une, de pertes. Une gestion tactique. Exactement. Et ça, et voilà, effectivement, plus 5 depuis le début de l'année. Alors, le nom, vous avez, euh, je voulais vous oui. féliciter parce que vous êtes très fort, vous l'avez bah, dit. C'était Jupiter, ça, c'était pas compliqué. Oui, mais la suite, <rire> vous l'avez dit très bien, nous, on l'appelle SARB pour se simplifier la vie. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Merci Louis Desforges d'avoir été avec nous. Merci de la primeur de toutes ces considérations sur les marchés euh, obligataires. Puis on vous souhaite succès dans vos nouvelles fonctions de directeur du développement sur Jupiter AM. À très Merci bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Étienne Jaco. Étienne, bonjour. Bonjour Frédéric. Étienne, je le rappelle, vous êtes cofondateur de Revenu Pierre. On reviendra sur Revenu Pierre. C'est une plateforme de résidence gérée, marché secondaire. J'aimerais d'abord qu'on fasse un peu un bilan. On est début octobre, c'est bientôt la fin de l'année 2022 sur ce business de la résidence gérée. Ça s'est passé comment ah, Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'année 2022 a été chahutée. Oui on a commencé par une sortie euh, Covid, peut-être pas encore 100% terminée, qui avait fortement secoué les résidences d'affaires, les résidences urbaines d'affaires. Ouais. Donc, globalement, chez nous, on avait presque coupé toute revente sur ce segment depuis euh, mars 2020. Ouais, bon on sacré. commence à y revenir. Donc, ça faisait 25% de notre business. Donc, évidemment, <rire> ça secoue toujours un peu. Et puis, euh, donc, les choses s'améliorent hein, sur ce thème-là. C'est plus tout à fait les mêmes résidences qu'avant, mais ça s'améliore. Et puis ensuite, on a eu des difficultés sur le segment EHPAD. Vous avez ouais, tous avec entendu parler des scandales Orpea, Orpea qui, a qui, a sur... qui a fortement impressionné, euh, certes, les clients finaux, mais surtout les distributeurs et puis globalement la, la, la France entière. Donc, globalement, la revente des EHPAD depuis mars 2022, eh bien, c'est plus tout à fait la même chose. Ça a été, pour nous, ça a été presque bloqué sur un 4 à 5 mois, les ouais. choses se débloquent, les choses se débloquent. Euh, donc évidemment, ce que l'on vend aujourd'hui en 2022, c'est plus tout à fait ce qu'on vendait en 2021. On vend quoi aujourd'hui euh, On vend beaucoup de résidences seniors, beaucoup de résidences d'étudiants, encore un petit peu d'EHPAD, mais avec des prix qui sont 10 à 12 moins chers qu'en 2019. Les choses commencent à revenir. C'est plutôt voilà, la sélectivité est encore plus forte, mais globalement. Moins cher qu'avant, les résidences d'affaires commencent à revenir, mais moins cher qu'avant. Par contre, on a un engouement toujours très fort, parce qu'il y a de l'épargne disponible et des besoins de complément de retraite, etc., de revenus, sur les résidences, les résidences seniors et les résidences d'étudiants qui sont vues Donc, il y a comme... des segments qui tiennent bien. Voilà, il y a des segments. Donc, il y a eu un... Chez nous, on a eu pas mal de chance qu'on ait eu des reports d'un segment sur un autre. Euh, mais l'année a été extrêmement chahutée et il a fallu faire preuve d'agilité dans le référencement produit adapté aux nouveaux besoins. Étienne Jacquot, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que Revenu Pierre Vous êtes une plateforme, vous gérez un marché secondaire sur les résidences gérées, non vous, en, présente, vous présentez la maison comment en, en synthèse, on va dire que c'est un acteur indépendant, 15 ans d'âge, qui ouais. est spécialisé donc sur, la, sur le marché secondaire des résidences gérées. Donc la revente, la première revente, un des produits qui ont été commercialisés en neuf il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, euh, dans le cadre de produits, de programmes de défiscalisation, très souvent. Ben oui. euh, <rire> donc, c'est la première revente. Euh, on a 15 ans d'âge, on a beaucoup d'expérience. Euh, Vous avez un scope géographique particulier On travaille, ou on travaille France entière. On a un ADN, un ADN qui, est, qui est très résidence d'étudiants, résidence senior. Ça, c'est notre ADN. Euh, c'est une équipe de 20 personnes, assez expérimentées, pas toutes jeunes, euh, Donc on un peu passionnées, qui ont de la bouteille, avec beaucoup de proximité régionale avec les CGP. Donc important. beaucoup de services, beaucoup de services. Globalement, nos équipes commerciales vendent ce qu'elles aiment et ce qu'elles comprennent. Ouais. Euh, c'est un principe de base. Il hein. faut investir, il faut mettre sa confiance dans ce qu'on comprend. Quand... Oui, ils, ont tous, ils bah. sont tous finalement investisseurs à titre personnel, ils vont tous dans des AG, ils discutent tous avec des ouais. exploitants, des bah, directeurs bien, ça fait de une convergence d'intérêts. Oui, finalement, on a une convergence d'intérêts, bah, oui. euh, on parle de la même chose. Euh, voilà. Okay. Les, les, les débats combien sont intenses. Combien de l'eau à l'année, à peu près bon, Cette année, on va finir euh, autour de 750 à 800 lots à revendre, ce qui commence à, à faire un peu de sens. Globalement, une centaine de millions de réservations cette année. C'est la première fois que ce chiffre sera globalement atteint. Un peu plus de 10 millions de chiffres d'affaires en dernier, 20% de plus cette année. Bon, globalement, c'est okay. un marché qui progresse. 
Euh, et on a la chance de... Et puis sur lequel vous avez réussi à, entre guillemets, vous repositionner, enfin, à, à sentir le vent, le vent bouger. Euh, Etienne, on arrive à la fin de l'année. Il euh, y a beaucoup d'incertitudes macroéconomiques. Alors, je ne vais pas vous demander de faire Madame Irma et puis de nous dire euh, ce que sera la croissance en 2023, mais euh, votre sentiment général sur l'environnement et puis sur ce marché secondaire, les points de vigilance. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on s'intéresse à Alors, bien a... qui revient sur le marché il y a des points d'opportunité et il y a des points de vigilance. Les points d'opportunité, c'est qu'on a la chance d'avoir des actifs qui valent plutôt 100 à 120 000 euros versus 200 à 250, ouais, qui sont ouais. plus faciles à financer, et oui, qui sont existants avec des loyers qui sont là, qui, sont pas, historique. qui ne sont pas à livrer avec des incertitudes sur les coûts de construction, les délais de, euh, les, les ouais, délais ouais, de livraison, ouais. etc. Donc, on a cette chance-là euh, dans un contexte où, globalement, c'est plus compliqué aujourd'hui de financer un, produit, un projet à, deux, à 350 1000 euros, ah oui. euh, qu'un projet à 100 watts. Donc, on a un peu de chance, globalement, où je vois de plus en plus de distributeurs euh, se tourner vers ce type d'actif qui est globalement plus facile. Ceci dit, il y a des points de vigilance dans un contexte euh, global. Les points de vigilance, ils tournent finalement autour de l'énergétique. Voilà. Les passoires, oui. pour faire oui, attention absolument. à pas acheter. Euh... Absolument. Il tourne donc tout ça. Enfin, l'énergie, ça fait partie du compte d'exploitation de, des exploitants. Donc, on fait attention aux DPE. Ça peut plomber en fait la ça peut, ça peut mettre en difficulté certains types d'exploitants, euh, certains types de résidences. Donc, on fait attention aux DPE. On va évidemment beaucoup plus sur des résidences récentes. Ah qui oui. ont 10 ans que sur des résidences qui ont 25-30 ah ans, oui. hein, globalement. Ouais. Donc, les points de vigilance, ils tournent autour du... Quels sont les comptes d'exploitation des exploitants qui peuvent être impactés par un contexte économique okay. voilà. Et puis, évidemment, on a euh, des taux d'intérêt qui augmentent. Bah, je ne sais jamais être extrêmement favorable. Euh, de l'inflation euh, qui a de, du sens dans les résidences gérées, parce qu'on a des baux qui sont indexés ou pas indexés, ouais. capés ouais, ou ouais, pas ouais. capés. Donc, voilà les points de vigilance. D'accord. Voilà. OK, c'est très clair. Merci, merci Étienne Jaco d'avoir été avec nous pour faire le point sur le marché de la résidence gérée, marché secondaire merci et Frédéric. les points de vigilance. À bientôt. Merci, à bientôt. Allez, on continue à la matinale. Je suis maintenant avec Michel Escalera. Michel, bonjour. Bonjour Frédéric. Michel, vous êtes directeur général de Palatine AM. Quand on a préparé cette interview, vous me disiez que votre actualité, c'est que vous migrez, vous avez migré toute votre gamme à l'ESG. Alors, je dis félicitations. Et en même temps, je vais dire, bon, bah, comme tout le monde, quoi. tout le monde fait ça, non bah Écoutez, aujourd'hui, de toute façon, tout le monde est obligé de faire ça. C'est un, un incontournable. Ouais. Mais vous pouvez adopter plusieurs positions. Ouais. Hein, euh, et puis, euh, vous pouvez avoir ça déjà dans votre culture ou euh, être obligé de le développer rapidement. Ouais, faire un peu du, du greenwashing. Ouais. Hein. Oh, je ne sais pas si le développer rapidement, c'est du greenwashing. Ouais. En tout cas, nous, on avait ça profondément ancré. Euh, Palestine Asset Management, je ne suis pas pour grand-chose, a créé un des premiers fonds euh, labellisés ISR de la place. Ça s'appelait Or Bleu, c'est un très ah, joli oui, nom. Oui. C'est devenu Planète. Oui, oui. À cette occasion, on a développé une expertise sur, euh, sur l'EG, une expertise sur l'analyse extra-financière qui restait. Quand je suis arrivé, il fallait réorganiser la société, hein, euh, la relancer. C'est pour ça qu'on m'a recruté. Donc, il y a un track record. On a record. décidé d'en faire un. Ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Là. Ah non, ça ne tombe pas du ciel. Et il y a des convictions vraiment euh, très, très fortes. Moi-même, hein, pour l'anecdote, j'ai été vice-président fondateur, c'est pas mal, hein, du Spain CIF. C'est le Social Investment Forum. Donc, c'est l'équivalent du FIR français. Donc, vous voyez, j'ai des convictions. Et c'était très, très, très longtemps quand j'étais en okay. Espagne, que j'étais jeune, que j'avais encore des cheveux. Oui, vous. mais vous êtes toujours dynamique, Michel. C'est pour ça qu'on est ensemble. Dans, dans le cadre de cette migration SG, il y a deux de vos fonds qui ont subi une évolution, euh, qui sont maintenant article 9 et qui sont des fonds focusés sur l'emploi, enfin focusés, qui, qui s'intéressent plus particulièrement aux questions d'emploi. On peut en parler Oui, bien sûr. Parce que c'est un sujet ah. vraiment qui intéresse tout le monde, l'emploi en ce moment. Alors, ça part de plusieurs constats. Le premier, hein, c'est que le S du social... En ouais. retard sur l'environnement. Vous avez énormément de fonds environnementaux. Oui, qui hein, nous parlent. Puis, euh, bah, sur l'ES, euh, on en parle moins. Ouais. Pourtant, euh, depuis qu'on parle hein, de transition juste, le petit juste ouais. de la transition juste, ouais. euh, oui. c'est justement d'inclure. Hein, et d'inclure euh, comment Il faut des métriques là-dessus. Euh, ouais. Une des difficultés du social, c'était les métriques. L'emploi offre une batterie de métriques. Qu'est-ce qu'on qu regarde alors alors, on regarde plein de choses. D'abord, on, on regarde la création nette d'emplois. Pourquoi Parce que les sociétés qui créent de l'emploi, 
Hein, on peut penser qu'elles ont les moyens de le faire, on peut penser qu'elles ont des ambitions, on peut penser qu'elles ont une stratégie, et euh, c'est souvent le cas. Donc, euh, ce sont des entreprises qui, à notre sens, à travers cette plus-value sociale, vont créer de la plus-value financière. Alors, je sais que c'est un petit peu conceptuel. Non, 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 mais c'est très clair. Mais euh, l'idée, euh, ah, l'idée oui. c'est celle-là. Mais il n'y a pas que la création de dette d'emploi. Il euh, y a beaucoup de métriques. Par exemple, on surveille l'emploi des jeunes, on surveille l'emploi des personnes en situation de handicap. Mixité. Et euh, on surveille évidemment la mixité, on surveille l'emploi des seniors. Euh, ce sont des sujets qui sont des enfin, sujets aujourd'hui, une actualité, euh, oui, euh, okay. c'est extrêmement concret. Euh, à partir de là, euh, on continue à faire de l'analyse financière, hein, parce que la première responsabilité, c'est la perf. Hein. On est, euh, Mais il y a une couche en plus. Voilà, et qui, 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 qui est, est euh, finalement une stratégie d'investissement, qui est un oui. élément de stratégie d'investissement. Quand, quand finalement, avant, on faisait plus abstrait, on faisait sur du judgmental. Est-ce que ouais, euh, ouais. l'équipe dirigeante est capable de développer la stratégie qu'elle propose, etc. Donc, le, non, c'est euh, très concret. Ce n'est pas euh, juste... Okay. Euh, c'est gris social sur l'emploi. Le terrain de chasse, c'est quoi C'est pas un européen Alors, c'est la France. D'abord, on a commencé à travailler avec une société qui s'appelle Impact. Hein, qui est dirigé par euh, André Kwan, quelqu'un qui est un petit peu connu dans le marché. Il a lancé ING Direct, ensuite B4 Bank, hein, euh, puis euh, Orange Bank. Et euh, hein, en vieillissant, euh, il s'est dit, tiens, euh, là-dessus, j'ai des convictions, il euh, y a des choses à faire. Euh, et donc, il a créé une, une, une société qui euh, travaille la data, en particulier euh, sur l'emploi. Et euh, on est parti sur la France, on a élargi à l'Europe hein, et puis euh, okay. on continuera. Ok, c'est clair. Euh, Michel, donc il y a cette migration SG, ça se traduit entre autres par ces deux fonds, euh, focusés, article 9, focusés sur l'emploi. On est en train de se terminer une année 2022 qui aura été compliquée. Euh, reprise de l'inflation, les taux qui remontent, la guerre en Europe, des tensions géopolitiques un peu partout. Alors je sais que chez Palatina M, on ne fait pas de macro, mais vous, votre sentiment, ça, enfin, le fond de l'air est un peu quand même stressé. On dit quoi quand, quand on gère une boutique comme la vôtre On dit quoi aux clients Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on raconte vous, c'est un environnement, on va revenir dessus, qui est un petit peu compliqué. Bah, un, peu court terme, hein. euh, un peu anxiogène. Un peu anxiogène. On fait au demeurant de la, de la location, notamment parce qu'on fait de la gestion sous mandat, en particulier pour les clients de, de la Banque Palatine, mais pas que. Et mmh, évidemment, mmh, il faut mmh, prendre des mmh. positions là-dessus. Alors, c'est évident que dans un environnement aussi anxiogène, on est en ce moment un peu défensif sur la partie equities. Néanmoins, euh, on pense que ça replace aussi un petit peu les choses dans, dans leur ordre euh, originel. C'est l'horizon d'investissement des actions, hein, c'est le moyen long terme. Bah oui. Donc, ceux qui sont prêts à nous accompagner là-dessus, il faut donner du sens à leur épargne. Et ça nous ramène au premier point, hein, d'avoir euh, fait remonter hein, comme euh, vraiment euh, une marque de fabrique, euh, hein, l'EG, donner du sens et de la valeur aux investissements de nos clients. Ça, c'est le premier point. Pour ceux qui, évidemment, sont prêts à prendre des positions à moyen long terme. Hein, tout en sous-pondérant nous-mêmes la partie action oui. aujourd'hui. En revanche, l'environnement de si, taux, si, c'est si, une opportunité si, aussi. Si on, si on réduit la voilure sur les actions, donc quoi On, on s'expose sur les taux Alors, on s'expose un peu plus sur les taux. Et évidemment, surtout qu'il y a des opportunités aujourd'hui. Euh, elles sont là. Certains disent qu'elles vont durer. D'autres disent qu'elles ne vont euh, pas durer. Aujourd'hui, sur euh, du 3 ans, euh, et donc il y a des stratégies buy and hold hein, oui, qui sont oui. en réflexion dans la place. Vous en avez entendu parler. Je ne vous livre pas un scoop. Nous, on travaille là-dessus sur la partie oui. euh, gestion sous mandat. Il y a effectivement, les buy and hold, on avait vu fleurir ça en 2009, après la grande crise 2007-2008. Et on, on assiste au fleurissement de, de nouveaux buy and hold. Donc, tout ça, c'est des terrains que, que vous allez cultiver. Évidemment, évidemment. On, on est là-dessus. Et euh, encore une fois, euh, ces taux hauts, Enfin, qui peuvent continuer à monter. Hein. Certains disent qu'ils peuvent continuer à monter. Bon, C'est pas mal de euh, pouvoir euh, hein, les loquer d'une certaine okay. manière. Euh, et sinon, il bah, y a toujours le monétaire sur lequel euh, on okay. a des produits euh, palatine standard, palatine monétaire court terme, euh, qui sont euh, extrêmement bien placés. Hein. Je vous invite à les regarder. On va regarder, ça, on va regarder ça, on va regarder ça. Vous êtes convaincant, Michel. Michel Escalera, merci d'avoir été avec nous. Bah, merci de m'avoir invité. À bientôt. À très bientôt.